ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি সাইক্লিস্ট আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বলের কাছে ভাইয়া আবার ফিরে এলাম আপনার কাছে প্রথমেই যা বলছিলাম যে সাইকেল নিয়ে বিশ্বভ্রমণ কিভাবে এটি মাথায় আসলো সাইকেল নিয়েই কেন বিশ্বভ্রমণ আমি একটা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম বাংলাদেশ যুব পর্যটক ক্লাব আচ্ছা এই সংগঠনের যারা সদস্য ছিলেন তাদের সবাই দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন তো ছোটোবেলা থেকেই আমি আসলে প্রচুর ট্রাভেল বিষয়ক বই পড়তাম এবং অন্য অন্য বইও পড়তাম তো সেখানে অন্য দেশের কিছু বিখ্যাত সাইক্লিস্টদের বই পাই যেই বইগুলির মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে আসলে দুনিয়াতে ঘুরে দেখানোর জন্য এবং যাদের আসলে কম টাকা রয়েছে তাদের জন্য সাইকেল হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মাধ্যম এবং ভ্রমণে একটা বিষয় গতি যখন আপনার খুব দ্রুত হয় দেখার মাত্রা তত কমে যায় গতি যদি স্লো হয় তাহলে আপনি দেখার ইয়েটা বেড়ে যায় ধরেন আপনি যদি প্লেনে ভ্রমণ করেন এখানে অনেক গতি আপনার দেখার খুব বেশি সুযোগ নেই কিন্তু যদি আপনি সাইকেলে করে যান পায়ে হেঁটে যান তাহলে গতিটা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তখন পুরো ভ্রমণটাই আপনার সুন্দর একটা জায়গা আপনার চোখে পড়লো ওখানে আপনি একটু দাঁড়ালেন বা একটু বিশ্রাম নিতে পারলেন প্রথম যখন আপনি সাইকেলিং করলেন আপনি দশ মাসে উনিশটি দেশ ভ্রমণ করেছেন আপনার পকেটে ছিল নয়শো ডলার কিন্তু বাসায় যখন আপনি ফিরলেন এগারোশো ডলার নয়শো থেকে এগারোশো এইটা কিভাবে যাদের বই পড়ে আমি ট্রাভেল করে অনুপ্রাণিত হই যাদের ভিতরে একজন ছিলেন বিমল দে উনি সুদূরের পিয়াসি নামে সাইকেলে তার বিশ্বভ্রমণের কথা লিখেছিলেন উনি ফর্টি সিক্স রুপিয়ে নিয়ে নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে সেভেন্টি ওয়ান পাঁচ বছরের ট্যুর করেছিলেন কিন্তু তার মানে কি উনি ফর্টি সিক্স রুপি খরচ করেছিলেন নিশ্চয়ই নয় তো আমার গল্পটাও ছিল এরকম যে আসলে নয়শো পঞ্চাশ ডলার নিয়ে শুরু করেছিলাম কিন্তু আমি যেই দেশগুলিতেই গিয়েছি সেই সব দেশগুলিতেই কিন্তু আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা ছিলেন বন্ধু বান্ধব ছিলেন আত্মীয়স্বজন ছিলেন তারপর বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক কমিটি সাইক্লিং ফেডারেশন আমি আলিয়ান্সের স্টুডেন্ট ছিলাম আলিয়ান্স প্রসেস গোটিন ইনস্টিটিউট নানাভাবে নানা সংগঠন নানা ব্যক্তিবর্গ তারা কিন্তু আমাকে কখনো নৈতিক সহযোগিতা করেছে কখনো অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছে কখনো মানবিকভাবে সহযোগিতা করেছে এই নানা সহযোগিতাগুলি পাওয়ার ফলেই আমার আসলে মানে টাকা কোনো সমস্যা হয়নি এবং দেখা গিয়েছে যে অনেক দেশ থেকে আমাকে এমনও টাকা এসছে যে আমি কুয়েতে যখন গেলাম কুয়েতে তখন আমাদের দুই হাজার ভাইরা ছিল বিভিন্ন আর্মি এবং পুলিশ ফোর্সের যারা জাতি জাতিসংঘের শান্তি মিশনে তো তারা আমাকে বলল উজ্জ্বল আমি তোমাকে যদি ওখানে যিনি দায়িত্ব ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মফিজুর রহমান বলে এক ডলার করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা তোমাকে দুই হাজার ডলার দিতে পারি তখন কিন্তু এক ডলারে পাওয়া যেত একচল্লিশ টাকা বা বিয়াল্লিশ টাকা এরকম ছিল সেই সময় একটা নাইনটি সেভেনের দিকে সেই জন্য আপনার জন্য তো এটা অনেক বড় একটি হ্যাঁ তো এই জন্য এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসলে পথে নামলি পথ পথ দেখাবে দেখে আমাদের বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক ছিলেন ফজলুল বাড়ি ভাই জনগণকে চাকরি করতেন এখন অস্ট্রেলিয়া আছেন উনি সারা বাংলাদেশ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেরিয়েছেন এইটি সিক্সে মাত্র দুশো চল্লিশ টাকা নিয়ে তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা ট্রাভেল করতে আগ্রহী কিন্তু মনে করে যে টাকাই সমস্ত কিছু অ্যাকচুয়ালি নট টাকা অবশ্যই একটা বিগ ফ্যাক্টর প্রথম কবে আপনি পথে নেমেছেন এবং কোন দেশে আপনি পা রেখেছিলেন সাইকেল নিয়ে সাইকেল নিয়ে সাইকেল নিয়ে আসলে প্রথম নাইনটি সিক্সে বের হই ভারতপন্ত যেতে পারি এবং সেখান থেকে পাকিস্তানের ভিসা রিফিউজ হওয়াতে আমাকে দেশে চলে আসতে হয় এবং আমি ফিজিক্যালিও অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম তো ডাক্তার বলল যে ছয় মাস ট্রাভেল করতে পারবো না তারপর পরবর্তীতে ছয় মাস পরে ইরান এবং টার্কির এই দুটো দেশের ভিসা নিয়ে আমি ঢাকা থেকে ফ্লাই করে ইরান চলে যাই যেহেতু পাকিস্তানের ভিসা পাইনি ইন্ডিয়া থেকেও পাইনি বাংলাদেশ থেকেও পাইনি তো আমাকে বাধ্য হয়েই ঢাকা থেকে ফ্লাই করে ইরান চলে যেতে হয় ওই তখন সেটা নাইনটি সেভেনে জানুয়ারি মাসে আমরা জানি আপনি সাতান্নটি দেশ ভ্রমণ করেছেন তো এত দেশ আপনি ভ্রমণ করেছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো খারাপ অভিজ্ঞতা তো আছে এই মুহূর্তে কি এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে যা আমাদের দর্শকদের সাথে বা আমাদের সাথে আপনি শেয়ার করতে চাচ্ছেন আফ্রিকার কিছু দেশের কিছু মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল এর ভিতরে যেটা ছিল যে আমি ইজিপ্টে গিয়েছিলাম প্রায় বিশ দিন ছিলাম ইজিপ্টে বিশ দিনে আটটা ডিফারেন্ট জায়গায় আমি ট্রাভেল করি তো ওখানে দাহাব নামে একটা জায়গা রয়েছে যেখানে রেড সি তো ওই জায়গাটা মাউন্ট সানাই যেটা মুসানুবি টুর পাহাড় যেটা আমরা জানি উঠেছিলাম সেইখানে গিয়েছিলাম এবং রেড সিতে স্নর্কলিং এবং স্কুবা ডাইভিংয়ের আমি একটা ওপেন ওয়াটার পাড়ি কোর্স করি ওখানে তো তখন পানির নিচে যে 
এত বৈচিত্র্য রয়েছে এবং পানির নিচে যে এত আনন্দ রয়েছে সেটা আসলে এই স্থল আমরা যারা ট্রাভেল করি এটা কখনো যদি না করতাম তাহলে বুঝতে পারতাম না এই জন্য বলা হয়ে থাকে যারা পাডি কোর্স করেছে বা পানির নিচে আন্ডার ওয়াটার স্কুবা ডাইভিং করেন তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দেখে থাকেন তারা পানির নিচেও দেখেন এবং স্থলেও দেখেন তো ওই পানির নিচে ধরেন চোখের সামনে ঠিক ধরেন হাজার হাজার কালারফুল মাছ আপনার চোখের সামনে করতেছে এবং এটা খুবই খুবই অদ্ভুত এবং মুসা নবী যেখানে তুর পাহাড়ে উঠেছিলেন সেখানে আমি রাত বারোটার সময় রওনা দিই কারণ ওখানে যাওয়ার নিয়মই হচ্ছে রাত্রে যেতে হয় হেঁটে যাওয়া যায় অথবা विपदग्रस्त कर चेष्टा करना पृथ्वी मानुष सब मानुष मानुष मान एक मेलबंधन मान एक मेन्टालिटी मानुष সারা বিশ্বের কমন মানুষগুলি আসলে একই চরিত্রে একই চরিত্রের হয়তো নাম ভিন্ন ভাষা ভিন্ন দেশ ভিন্ন কিন্তু চরিত্র আসলে আমরা মোটামুটি আমরা সবাই সবাই মানুষ সবাই আসলে ভালো মানুষ সাইকেলিং করতে গেলে তো আসলে একটা এনার্জির দরকার আছে বা মেন্টালি একটা प्रिपरेशनের দরকার আছে এই प्रिपरेशनটা না নিয়ে কিন্তু অনেকে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে এটা কি আসলে তারা ভুল করছে বা কি মনে হয় আপনার সাইকেল চালানোর জন্য তো আসলে প্রথম ইচ্ছা শক্তি দরকার এটা এটা তো আসলে মানে শারীরিকভাবে আমরা মনে করছি যে অনেক শক্তি দরকার কিন্তু আসলেই এটা ডিপেন্ড করে আসলে আপনার মনোবলের মনোবল এবং আসলে আপনার ডিউরেশন কতটুকু সাইকেল চালাবেন আমি যখন সর্বশেষ সাইকেল চালিয়েছিলাম দুই হাজার বারোতে ক্রস ইউএসএ সেটা একটা সাইকেল ছিল ট্যান্ডেম বাইসাইকেল ট্যান্ডেম হচ্ছে এমন একটা সাইকেল যেটাতে একটা সাইকেলে দুইজন বা তিনজন চালানো যায় অথচ আমি জীবনে কখনো দিন ট্যান্ডেম সাইকেল চালাইনি তো আমি যখন শুরু করলাম তখন আমি ট্যান্ডেমের পিছনে বসছি আর সামনে তো ট্যান্ডেমের আমরা মনে করি যে দুজন চালালে খুব সহজ কিন্তু চালানোটা আসলে দুইজনের সিঙ্কোনাইজ এক হতে হয় ও যেই স্পিডে সাইকেল চালাবে আমাকেও কমে গেল এরকম না হবে না সে যেভাবে চালাবে আমাকেও তাকে সেই ম্যাচিং করে সেইভাবে চালাতে হবে অর্থাৎ এটা মানে খুবই সিঙ্কোনাইজ হতে হবে খুব কঠিন কাজ এবং আমার কিন্তু খুব মানে আমি এনজয় করছিলাম না আমার কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু যেহেতু পজিটিভ মনোবল থাকতে হবে যে আমি শুরু করেছি আমাকে শেষ করতে হবে হ্যাঁ মানে এটা ছাড়া যাবে না ছেড়ে দেওয়া যে কোনো লোকের পক্ষে সহজ কিন্তু ধরে রাখা কাজ করা সেটি হচ্ছে কঠিন এবং কঠিন হলেই সফল হবে সফল হলেই মানুষ বাহবা দেবে কিন্তু যদি ব্যর্থ হন তাহলে মানুষ কখনোই বাহ দেবে না বা নিজের কাছেও নিজে আপনি হেরে যাবেন তো জীবনে প্রতিটা ক্ষেত্রেই আসলে জয়ী মানুষের সাফল্য মানুষের কাহিনী মানুষ শুনতে চায় এবং তাদেরকেই মানুষ ফলো করে আপনি তো বই লিখেছেন বই লেখার সময়টা আপনি কিভাবে পান কারণ আপনি যেহেতু ভ্রমণ করেন তো এটা কি ভ্রমণ যখন করতে যান তখনই কি আসলে ওখানে বসেই লেখাটা শুরু করেন নাকি ভ্রমণ শেষে বাসায় ফিরে আপনি লেখাটা শুরু করেন স্কুলে থাকতে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল তো সবসময় ডায়েরি লিখতাম তো আমি যখন ট্রাভেল করি নাইনটি সেভেনে শুরু করেছিলাম সাইকেলে তখন কিন্তু বই লিখব এই চিন্তা করে কিন্তু বের হয়নি কিন্তু যেহেতু ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল তো আমি তখন ফিরে আসার পরে স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকা অফিসগুলিতে যাওয়া হয়েছিল মুক্ত কণ্ঠ নামে একটা পত্রিকা ছিল সেখানে সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন আবু হাসান শাহরিয়ার তো আমি আমাকে আবু দাদার জুবাইয়ের ওই পত্রিকায় কাজ করতেন আমাকে বললো তুমি নিজে এত দেশ ঘুরেছো তো আমরা কেন তোমার ইন্টারভিউ করবো তুমি নিজেই লিখে ফেলো মানে উনি আমাকে উৎসাহ দিলেন আমি বললাম আমি লিখতে পারবো বললো হ্যাঁ লিখতে পারবো তুমি আমাকে যেভাবে তোমার বিভিন্ন দেশের গল্পগুলি বলছিলে সেইভাবেই মনে করো শেয়ার করে ফেলো বাকিটা আমরা দেখছি তো ওনার এই সাহস পেয়েই বেসিক্যালি উনি বইয়ের কাজে হাত দিলাম এবং উনি আমার আসলে আমি সারা জীবন ওনার কাছে কৃতজ্ঞ যে উনি প্রকাশক জোগাড় করে দিলেন বইয়ের নামও ঠিক করে দিলেন সঙ্গী সাইকেল ও আরাধ্য পৃথিবী নামে আমার প্রথম বই বের হয় তারপরে এখন নিজেই এখন কোথাও যাওয়ার আগেই প্রিপারেশন থাকে ওই দেশ সম্পর্কে লিখব বা জানবো আপনি আপনার সাথে করে নোট প্যাড নিয়ে যায় বা ওই দেশ সম্পর্কে আগেই জেনে যাই যে ওখানে থাকার জায়গা কোথায় খাবার জায়গা কী আছে ঘোরার জায়গা কী আছে ইতিহাস কি তো ওইগুলি আগে থেকে তৈরি করা থাকে তো এখন আসলে ভ্রমণটা একদিকে যেরকম অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে ইন্টারনেটের যুগে তথ্য প্রবাহের যুগে আপনি যে কোনো তথ্য আপনি খুব 
সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন আমরা জানি আপনি যখন 10 মাসের জন্য সাইকেলিং এ বেরিয়েছিলেন আপনি 3 দিন হচ্ছে হোটেলে ছিলেন বাট বাকি এই যে যে সময় আপনি কিভাবে কাটিয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতাটা ছোট করে একটু যদি আমাকে বলতেন আসলে আমার নিজের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে যে আমি 10 মাসে মাত্র 3 দিন হোটেলে ছিলাম মসজিদেও আপনি থেকেছিলেন দুটো দেশে ইরানে মসজিদে ছিলাম টেলিফোন বুথেও আপনি থেকেছিলেন আর প্রবা আমি তো বলবো যে আমার টোটাল কৃতিত্ব হচ্ছে আমার প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা বোনেরা যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে থাকা খাওয়ার সাহায্য করেছে অর্থনৈতিকভাবে এবং মানসিকভাবে তো এই এই কারণেই আমি বলবো যে বিং এ বাংলাদেশি পৃথিবীতে যে দেশগুলিতে গিয়েছি সব জায়গায় কম বেশি বাংলাদেশি পেয়েছি এবং এই বাংলাদেশি মানুষের চেয়ে অতিথিপরায়ণ জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর কোথাও নেই দিন শেষে আমরা বাঙালি এবং আমরা বাংলাদেশি আমরা একে অপরের খুব কাছের মানুষ কিন্তু একজন আমেরিকান একজন জাপানিজ একজন ইউরোপিয়ান কিন্তু অন্য দেশে ঘুরতে গিয়ে তার দেশের লোককে কখনো খুঁজবে না কারণ হচ্ছে তারা ওইভাবে বড় হয়নি আমাদের কিন্তু কালচারালি কিন্তু সবসময় আমরা যেখানে যাই আমরা নিজের মতো করে থাকতে চাই নিজের মতো খেতে চাই এখনও আপনি যেখানে যান খাবারটা কিন্তু বাংলাদেশি খাবারই খুঁজি সব খাবার আমরা আসলে খেয়ে অভ্যস্ত না আমরা খেতেও পারব না ভাইয়া খুবই ভালো লাগছিল আপনার সাথে কথা বলতে কিন্তু আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি ছোট করে একটু জানতে চাই যে আপনি সাইকেলিং নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যতে আপনি আরও কি কোনো দেশ ভ্রমণ করতে চান অবশ্যই দেশ ভ্রমণের তো আমার তো ইচ্ছা জীবনে যতদিন বেঁচে আছে দেশ ভ্রমণ করে যাব ইনশাল্লাহ এর ভিতর ধরেন আমার সেন্ট্রাল এশিয়ান দেশগুলি ঘোরা বাকি রয়েছে তারপর ইস্ট ইউরোপ বা নন সেন্টেনভুক্ত দেশগুলি তারপর ক্যারিবিয়ান কান্ট্রি সেন্ট্রাল আমেরিকা এই দেশগুলি যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে আর সাইকেলে নিজের যে ইচ্ছা বেশি হচ্ছে যে আমাদের দেশে যারা ইয়ং জেনারেশন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সেটা লেখালেখির মাধ্যমে বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে যেমন আমি বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট তো আমাদের আগামী মাসে একটা অ্যাডভেঞ্চার ফেস্টিভ্যাল হবে জানুয়ারিতে তো আমরা এরকম অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামগুলি আবার ট্যুর অপারেটর আমরা করে থাকি বিভিন্ন দেশে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে প্রমোট করি এবং বিভিন্ন বিদেশি লোকদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং সেই অর্থে আমরা বাংলাদেশকে প্রমোট করার জন্য রিসেন্টলি তেরোটা ছবি দিয়ে একটা পোস্টকার্ড তৈরি করেছি এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশ নামে বিদেশিদের চোখে বাংলাদেশ একটা বই বের করেছি এটার সেকেন্ড পার্টও আগামী বছর বের করব তো ট্যুরিজম এবং ট্যুরিজম পাবলিকেশনস এগুলি নিয়েও আমরা কাজ করে যাচ্ছি ভাইয়া আপনার সকল কাজের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনি ভালো থাকবেন এবং আপনার এই কাজগুলোকে আপনি আরও অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আপনাকে ধন্যবাদ এবং বাংলাভিশনের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল আমাদের অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলাভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলাভিশন ডট টিভি ব্রিটিশ লেখক আর্নেস্ট নিউম্যানের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন যার গলার আওয়াজ যত বেশি উপরে তার বুদ্ধিমত্তা ততই নিচের দিকে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক